Wir spielen jetzt eine Runde Pool. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Mit dem Nunchuck kann ich mich an den Tisch drehen, kann ich genauso gut auch mit dem Steuerkreuz hier tun. Das Nunchuck dient uns einzig und allein dazu, um zwischen den Kameraperspektiven umzuschalten, die uns hier angezeigt werden. Kameraperspektive 1, eine Übersicht über den gesamten Tisch. Telefon. Äh, Kameraperspektive 2 bedeutet, dass meine Augen so wie ich den Tisch sehe. Ich kann nun also, wenn ich die Perspektive gewählt habe, das Landschaft irgendwo beiseite hängen, wo es mich nicht weiter stört, und dann nur mehr mit dem Kö mit Schnur dran spielen. Ich reguliere also mit dem Tasten links rechts meine Position, in die ich spielen will. Mit dem Tasten nach oben und unten regele ich, wie ich den Anstellwinkel des Kühls haben möchte. Wenn ich das alles habe, drücke ich auf B und kann dann mit dem Steuerkreuz wieder die Intensität meines Stoßes auswählen. Man sieht, wenn ich weniger Energie in dem Stoß aufwende, gehe ich näher an den Tisch heran. Wenn ich stärker stoßen, gehe ich weiter vom Tisch weg, brauche ich Anlauf, um auf die Kugel vorzulaufen. Als ich dann ausgewählt, lege ich an und führe eine leichte Stoßbewegung aus, die nicht immer reibungslos macht. Ja, wie zum Beispiel jetzt, wenn ich also hier gesteuert habe, kann ich nicht mehr stoßen. Das geht auch nicht, wenn ich ganz stark stoße. Geht nicht. Ja. Ich muss zwischendurch mal auslassen. Ja, ich muss wieder mal zur Seite legen. Und dann mit dem Hintern die Position verstellt. Diese Sache. Wir richten also unseren Kühl neu aus. Jetzt hat das Resette die Ansicht immer wieder. So. Ähm, Unverständlich angesagt. Kühl neu ausrichten. Wir haben hier blau halb angezeigt gehabt. Die Intensität haben wir ja schon geregelt. Jetzt reicht also ein leichter Stoß, um die Kugel anzustoßen. Trend, blau, sich wunderbar. Wir sehen jetzt hier die Übersicht über den Tisch wieder. Jetzt wollen wir ins Menü hineinschauen. Das ist auch eine besonders interessante Sache. Wir drücken also die Taste 2. Nochmal, wo ich die Hand, ich komme nicht weiter runter als bis hier. Hier steht die Hand, weil sie dann hier nicht mehr durchkommt. Um hier etwas auszuwählen, gehe ich zum Beispiel hier auf Menü und äh, kann jetzt auswählen zwischen den einzelnen Geräuschen, beziehungsweise Geräusche an, aus, ob ich die Ansicht von oben sperren will oder nicht, ob ich diese Linie haben möchte, die mir zeigt, wo meine Kugel anstoßen wird, oder ich kann von hier aus auch das Spiel beenden. Um den Menü zu verlassen, wähle ich wieder frei und suche mir einen anderen Punkt aus. Das wird hier das Spiel fortsetzen. Durch wähle eine neue Kugel, die ich versenken möchte. Denken wir ein bisschen mehr Energie kann nicht schaden, also regle ich nach oben kann. Ja, ausnahmsweise mal doch stoßen mit ein bisschen Energie. Wenn man sieht, es kommt sehr darauf an, wie sehr man sich in dieser Anzeige bewegt hat. Ja, das ist ähm, cool, wie ja, wie es ziemlich keinen Spaß macht. Es tut mir leid, dass ich nichts Besseres berichten kann.